প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি রিয়েল এস্টেট জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি শাহনাজ বিশ্বাসী আসপিন আপনারা জানেন প্রতিদিন নিউজ 24 এ এই সময় আমরা সমসাময়িক নানা বিষয় এবং প্রতিদিন সারা দেশে যে সব ঘটনা ঘটে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি বিশ্লেষণ করি এবং বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে থাকেন বিশ্লেষকরা এবং প্রতিদিন একটা বিষয়কে আমরা নির্ধারণ করি আলোচনার জন্য আজকে আমরা যে বিষয়টা নির্ধারণ করেছি আলোচনা করব যার উপর ভিত্তি করে সেটা হলো হরতাল অবরোধে লাভ কার আমাদের এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনজন অতিথি আছেন স্টুডিওতে দুইজন একজন আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন স্টুডিওতে যারা আসছেন তাদের সাথে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমিনুর ইসলাম আমিন ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকি আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান ডিন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন একটা সময় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একেবারে দুয়ারে করান আছে আপনারা জানি যে এই এই নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগ সহ তার সহযোগী সংগঠনগুলো আছে তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন অন্যদিকে বিএনপি সহ তার সহযোগী সংগঠন সমমনা সংগঠনগুলো নির্বাচনে না আসার জন্য প্রস্তুতি রূপে তারা এখন আন্দোলন করছেন মাঠে আছেন তাদের আন্দোলনের একটা ইস্যু তারা নির্বাচনকালীন সরকার চায় তারা এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না কিন্তু এই যে আন্দোলন করছেন আন্দোলনের স্বরূপ হিসাবে তারা আঠাশ অক্টোবর থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অনেক দিন পর বাংলাদেশের মানুষ হরতাল দেখছে অবরোধ দেখছে প্রশ্ন হলো এই যে হরতাল অবরোধ দিচ্ছে হরতাল অবরোধে কি হয় সব কিছু প্যাক্ট হয়ে থাকে বন্ধ থাকে গাড়ি ঘোড়া চলে না সব মানুষকে তখন ঘরে থাকতে হয় মানুষ ভয়ের মধ্যে থাকে আমরা জানি যে করোনা মহামারীর সময় বাংলাদেশে অর্থনীতির বড় একটি ধাক্কা সামলে উঠেছিল দুই বছরে এরপর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এখন ইসরায়েল ফিলিস্তিনি যুদ্ধ চলছে সব কিছু মিলে অর্থনীতির উপর যে ধাক্কা পড়ছে সেটা এখন সরকার সামলাচ্ছে দেশের মানুষ সামলাচ্ছে আমরা মুদ্রাস্ফীতি চরম পর্যায়ে এখন আছে সারা বিশ্বেই আছে সেটার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ছে জিনিসপত্রের দাম কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না সরকার চেষ্টা করছে সেটা বারবার মানুষকে আশ্বস্ত করছে এর মধ্যে যখন হরতাল অবরোধ দেয়া হয় সেটার যে অর্থনীতির উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এর দায় কে নিবে কিন্তু এই প্রভাবের তো সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ মানুষ আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে দুজন অতিথি এবং ভার্চুয়ালি যিনি থাকবেন তার সাথেও আলোচনা করব। আমি একটু শুরু করতে চাচ্ছি অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকি আপনাকে দিয়ে হরতাল অবরোধ আমাদের বিষয়বস্তু হরতাল অবরোধের লাভ কার এই যে হরতাল অবরোধ দেওয়ার ফলে দেশের যে অর্থনৈতিক একটা সংকটে পড়তে পারে এটা কি আপনার মনে করেন আসলে হরতাল অবরোধ কার জন্য দেয়া হয় রাজনীতি যদি দেশের মানুষের জন্য হয় তাহলে যে অবরোধ হরতালে দেশের মানুষের ক্ষতি হয় অর্থনীতির ক্ষতি হয় মানুষকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনতে হয় মানে মূল্যস্ফীতি হয় দেশের মধ্যে সেইটা কাদের জন্য আসলে হরতালে কার লাভ কার ক্ষতি মানে খুব এটা কিন্তু খুব সহজ বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে মহাসমাবেশটা হইল সেই মহাবেশ মহাসমাবেশে যদি গন্ডগোল গুলো না হতো তাইলে কিন্তু একটা সিনারিও এক রকমের চিত্র পাওয়া যেত এক রকমের মেসেজ আর এটা হওয়ার কারণে আর এক রকমের মেসেজ হয়েছে এখন আপনি বলেন যেই মহাসমাবেশটা হলো আঠাইশ তারিখে সেটা যদি কন্টিনিউ করত অর্থাৎ সেটা যদি লম্বা সময়ের জন্য থাকতে পারত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইত সরকার কেন সরকার তাদেরকে বসতে দিতে চায় না দিস ওয়াজ দেয়ার প্ল্যান কারণ হলো আপনি একবার বসতে পারেন তার আগের দিকে জানা আপনি কয়েকদিন আগেই বলা হয়েছে যে শাপলা চত্বরের চেয়েও ভয়াবহভাবে তাদেরকে পরিণতি ভোগ করতে হবে কথাটা কিন্তু বলছিল যারা বলছেন তারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং পার্টির মহাসচিব এখন বিএনপি আট বছর কোনো আন্দোলন করতে পারেনি আমি বিএনপি বলতেছি এই জন্য যে লেড বাই বিএনপি এই বিরোধী দলটা যেটাকে বলা হয় তারা এখন পারছে কেন আট বছর কিভাবে দমায় রাখা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু এখন সেভাবে দমাইতে পারছে না কেন কতগুলো জিনিস বলতে হবে এখানে যেমন ধরেন আমরা ট্রেডিশনালি শুনতেছিলাম যে র্যাব দিয়ে জঙ্গি দমন করতেছিল র্যাব দিয়ে পাশাপাশি অন্যরা বলছে বিরোধী দলরা বলছে র্যাব দিয়ে বিচার বহিত হত্যা করছে গুম করছে আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কিন্তু জঙ্গিবাদ দমন করছিল 
এটা চলমান ছিল লম্বা সময় ধরে কিন্তু র্যাবের উপরে যখন স্যাংশন আসলো তারপরে কিন্তু গুম বিচারবৃত হত্যা এবং জঙ্গিবাদ বিষয়টা শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ যাকে দিয়ে জঙ্গিবাদ দমন করার বিষয় ছিল তার উপরে স্যাংশন আসার পর এটা আসলো তাহলে একটা সিনারিও পাওয়া যায় যে কি হচ্ছিল এটা একটা জিয়ে রাখার বিষয় ছিল আর এখন আসেন এই মহাসমাবেশটা এত কষ্ট করে বিএনপি ডাকল ডাকার পর তারা পুলিশ পিটিয়ে মারল আমি সরকারি ভার্সন অথবা মিডিয়া বা যা আসতেছে তারা পিটিয়ে মারল একটা পুলিশ তারা চিফ জাস্টিস ভাষায় বোম মারল এবং তারপরে তারা প্রভোগ করলো এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাধ্য হলো টিয়ার গ্যাস সাউন্ড গ্রিড দিয়ে সমাবেশটা পণ্ড করতেন এটা কি গ্রহণযোগ্য যে সমাবেশ যারা করলো তারাই সমাবেশটা পণ্ড করলো পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে কারা সেটাই বলছি কথাটা তো আসছে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে বিএনপি গ্রেনেড হামলা করেছে বিএনপি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিন্তু একটু একটু কঠিন বিষয় বলবো বিষয়টা আপনাকে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু সেই সমাবেশ থেকে ওই মুহূর্ত পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার না করে গ্রেফতার করা হইল পার্টির মহাসচিব তারপরে দেন মির্জা আব্বাস আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী স্বপন জহিরুদ্দিন স্বপন এই টাইপের লোকলা কি তারা হলো নেপথ্যের কারিগর তারা হলো হুকুমের বা তারা ষড়যন্ত্রকারী ওকে ফাইন একটু পিছনে যাই আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে মর্মান্তিক কষ্টদায়ক বেদনাদায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার চেয়ে বড় খারাপ ঘটনা বা হৃদয়ক বিদারক ঘটনা আমাদের সমসাময়িক ইয়েতে আমাদের চোখে নাই সেখানে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আপনি যেটা আমি আগে এখন আজকে বলতেছি সেখানে যারা হত্যা করি সরাসরি যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তাদের কিন্তু বিচার হয়েছে তারা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কিন্তু দুই হাজার তেইশ সালের পঁচিশ আট দুই হাজার তেইশ সালের একটা বক্তব্য আছে আমাদের আইনমন্ত্রীর আইনমন্ত্রী আনিসুলক সাহেব বিবিসিকে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পেছনের শক্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার জন্য একটা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উনিশশো পাঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করেছে পাঁচচল্লিশ বছর পর সেটা বিচার হয়েছে হত্যাকাণ্ডের পঁয়ত্রিশ বছর পর দুই হাজার দশ সালে সেই হত্যাকাণ্ডের সরাসরি জড়িত সাবেক সেনা সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড হয় আদালতের রায় হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রকারীদের কি বিচার হয় নাই যেই কথাটা উনি বলেছেন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যখন একটা হত্যা মামলা করবেন যে কোনো মামলা করলে তার রিলেভেন্ট প্রাসঙ্গিক সব আসতে হবে এখন আপনি যারা মৃত্যু সরাসরি পিটাই মানে হত্যা করলো তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল জাস্টিফাইড যে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে কিন্তু এই যে কমিশন গঠন করেছেন তারা নেপথ্যে কারা ছিল সেই পার্টটা সেদিন আসার কথা ছিল সেদিন যদি না আসে থাকে বিচারটা সম্পূর্ণ হয় নাই আমি এই জায়গাটা আসছি কেন যে আপনি যারা সরাসরি কিল করছে বঙ্গবন্ধুকে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীকে আপনার এখনও ইয়ে করতে পারেন নাই নিশ্চিহ্নিত করতে পারেন নাই সেম ঘটনাটা যদি আমি এইখানে আনি আপনি পুলিশ পিটিয়ে মারা হলো সেখানে ষড়যন্ত্রকারীদের পাওয়া গেল কিন্তু মাঠে যারা প্র্যাকটিক্যালি পিটাইল সেই যে ভিডিও ফুটেজ সেখান থেকে যদি আপনি দুইটা লোক ধরার পরে বলতেন তারা যদি বলতো যে এই এই ঘটনা ঘটছিল এবং আমাদেরকে অত তারিখে মিটিং করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটা করেছি এবং এই এই লোক উপস্থিত ছিল আচ্ছা সেটা হয় নাই সেকেন্ড থিং আসেন যে আপনি আপনারা যারা গ্রেপ্তার করলেন তাদেরকে আপনারা যদি জেনে থাকেন আগে থেকেই যে তারা ষড়যন্ত্রকারী যেহেতু যারা পিটিএসে তাদেরকে ধরেননি আগে ধরছেন নেতাদেরকে তাহলে আপনারা জানতেন যে এরা ষড়যন্ত্রকারী যদি তাই হয় তাহলে আঠাশ তারিখের ঘটনা পর্যন্ত কেন ওয়েট করলেন তাকে তো সাতাশ তারিখ রাতেও ধরা যেতে পারতো প্লাস তাদেরকে ধরে কারা কারা মাঠে কাজটা করবে পুলিশ কি পিটাবে চিফ জাস্টিস বা বোম মারবে তাদেরকেও ধরা যেত বোট আবহিন রাজ্যা কি আপনার কাছে আমি আবার আসবো এখান দিয়ে আমি একটু আমিনুল ইসলাম আমি ওনার কাছ থেকে ফিরে আসি আবার আপনার কাছে আসছি হরতাল অবরোধের ফলে দেশের যে অর্থনৈতিক একটা প্রভাব বিরূপ প্রভাব পড়ে আমিনুল ইসলাম আমিন এইটার ভুগ সরাসরি ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ মানুষ যখন একটা সবজি কিনতে যায় একশো টাকা দিয়ে তার চেয়ে নিচে কিনতে পারে না তখন সেই সাফারার তো সেই মানুষ এই যে রাজনৈতিক মানে রাজনীতির বলি হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ 
এইটাকে আপনারা আসলে কিভাবে দেখেন কাদের জন্য আপনাদের রাজনীতি শুভেচ্ছা শাহনাস পারবেন আপনাকে ইয়াসমিন কালো চপ ইয়াসমিন আপনাকে এবং সহ আলোচনার জন্য আপনারা জাকি ভাই আর সম্মানিত দর্শক যারা দেখছেন সালাম সবাইকে আমি আপনার আপনি আসলে শুরুই করেছিলেন এই জায়গা থেকে আমি সেখানে আসবো তার আগে আমি আজকে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই আপনি জানেন যে আজকে মুক্তিযুদ্ধ হত্যা দিবস এদিনই তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবের নামে উনিশশো সালে সাতে নভেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফ সহ সতেরো জন সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ অফিসারকে হত্যা করা হয়েছিল মূলত সেই দিন এটা ছিল ধারাবাহিক একটা হত্যাকাণ্ড পনেরো আগস্টের পরবর্তী তো এই যারা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আমি তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তাদের পরিবার পরগের প্রতি আমি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি আপনি যে আলোচনাটা শুরু করেছিলেন যে অবরোধ হরতাল লাভ লোকসান ক্ষতিগ্রস্ত কারা সেই প্রশ্নটি রাজ্যাকি বাইয়ের কাছে ছিল কিন্তু সেটা অন্য থেকে ডাইভার্ট হলো হয়তো পরে আসবে তা আমিও আমি মনে করি যে এই জায়গায় রাজ্যাকি বাই যে কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেছেন সেগুলো আমার কথা বলা উচিত যেমন উনি র্যাবের স্যাংশন নিয়ে এসছেন এবং বলেছেন যে বিচার বহিবদ হত্যাকাণ্ডের কারণেই র্যাবের উপরে স্যাংশন হয়েছে এবং এরপর থেকে র্যাবের কাজে নেই আমি তাকে এই বিষয়টা একটু এই এই ধারণাটা অপনোদন করা খুব প্রয়োজন কারণ বাংলাদেশে র্যাবের সবচেয়ে বড় ক্রিটিক অর্গানাইজেশন হচ্ছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র আইন ও সালিশ কেন্দ্রের যে সার্ভে রিপোর্ট সে রিপোর্ট অনুযায়ী র্যাব প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই বছরেই সাতশো তেতাল্লিশটি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে মজার বিষয় হচ্ছে কি সানাজ তখন কিন্তু র্যাবের উপরে কোনো স্যাংশন আসেনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে নারায়ণগঞ্জে সেভেন মার্ডারের পর বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম সেনাবাহিনীর দায়িত্বরত একজন কর্নেল দুজন মেজর এর মধ্যে একজন ছিল সে সময় আওয়ামী লীগ একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর জামাতা যে কঠোরতম অ্যাকশান নেওয়া হয়েছিল এর পরে র্যাবের হাতে বিচ্ছিন্নভাবে টেকনাবের একরাম ছাড়া একটিও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়নি অথচ তখনই র্যাবের উপর স্যাংশন আসলো এই তথ্যটা আমি এই জন্য উপস্থাপন করলাম এতে একটা বিষয় ক্লিয়ার যে এটি আসলে কোনো বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড নয় এর পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত রাজনীতি ছিল না হয়তো ওই প্রথম দুই বছরে যখন সাতশো তেতাল্লিশটি বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তখনই স্যাংশন আসতো তখন আসেনি এবং আমার এই তথ্যে যদি কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে আমি সব দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি যে কোনো সাজা আমি মেনে নেব তো এখন এরপরে আসছে যে বিএনপি কেন তাদের এই সমাবেশ ভণ্ডুল করবে অথবা রাজ্যকে বিজেপি বলছেন যে সরকার যদি জানত যে তারা পেছনে ষড়যন্ত্রকারী তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি অথবা তার আগে কেন আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করা হলো না এখন রাজাকি ভাইয়ের ইনফরমেশন গ্যাপটা কোথায় জানি না যে ওই দিনই ঘটনা সকাল সাড়ে কটায় ঘটনার সূত্রপাত আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে যোগদান সমাবেশে যোগদান করার জন্য একটা মিছিল যখন আসছিল গাড়িতে করে কাকড়ার মসজিদের সামনে তাদের থামিয়ে মারা হলো এবং সেটি আমার বক্তব্য না এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় ক্রিটিক পত্রিকা হচ্ছে প্রথম আলো প্রথম আলো রিপোর্ট হচ্ছে এটি যে বিএনপির নেতাকর্মীরা সেই গাড়ির দুটি থামিয়ে তাদেরকে বেদরক পিটিয়েছে তারপরে সাংবাদিকদের উপরে হামলা এবং আহত সাংবাদিকরা বলেছে তাদের উপর কারা আক্রমণ করেছে এবং আমরা কখনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্র কিন্তু হাসপাতালে হামলা দেখিনি এবারে গাজায় দেখলাম গাজার পরবর্তী ধারাবাহিকতায় আমরা এটা ঢাকাতে দেখলাম যে পুলিশ হাসপাতালে হামলা এবং ঠিক একইভাবে গাজায় আমরা দেখেছি যে ইসরায়েলি বাহিনী নিরহ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরে পারাচ্ছিল এই পুলিশ অফিসারটাও কিন্তু তারা পারাচ্ছিল এবং শুধু তাই নয় সরি যে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কত নিচু হতে পারে আপনি ওই ভিডিও ফুটেজটা আবার খেয়াল করবেন দেখবেন যে ওই পুলিশ অফিসারের মানি ব্যাগটাও তারা চিন্তাই করছিল তা আমি তখন ভাবছিলাম যারা একটু মৃত মানুষের মানবিক চিন্তা করে তারা ক্ষমতা পেলে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাবে এই কারণে কি তাদের আমার দেশটা পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বাস করা হয়েছিল হয়তো বা তাই কিন্তু এবং ওই ঘটনাগুলোতে উনি যেটা বলছেন যে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি তা নয় ওই ঘটনাস্থল থেকেও কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে এখনও ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে এবং বিএন যুবদলের সেক্রেটারি নয়ন যে বেস্ট পরে প্রেস লাগি গাড়িতে আগুন দিচ্ছিল সেই দৃশ্য কিন্তু সারা বাংলাদেশের মিডিয়ার কারণে সারা পৃথিবীর মানুষের জেনে গিয়েছে 
তো এর ওদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এমন নয় যে ওদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি সুতরাং আমি যেটা মনে করি যে এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে বিএনপি কেন তাদের সমাবেশটি ভণ্ডুল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করল আমি যেটা মনে করি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমার যেটা বিশ্লেষণ আপনি যদি তার একটু আগে যান তাহলে দেখবেন বিএনপির যেটা প্রবাগান্ডা মেশিন আছে দেশে এবং দেশের বাইরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং আমরা ইন্ডিয়ান একজন সাংবাদিক কি নন্দী বিশ্বজিৎ নন্দী না কি নাম সেও দেখলাম যে একটা মেসেজ দিয়ে দিছে যে তিন তারিখ বলে দিছে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে নালে বাঁচান কোনো পথ নেই জো বাইডেন বলে দিছে এবং এই কনস্পিরেসিটা একেবারে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাইশে অগাস্ট আমার একটা ভিডিও স্টিল ছবি আছে বাইশে আগস্ট আমরা দেখলাম আমেরিকান ক্লাব থেকে এই জো বাইডেনের ভুয়া উপদেষ্টা মিয়া আরাফ এবং সরওয়ার দি খুব হাসি মুখে তারা বেরোচ্ছে প্লটটা সেখানে তৈরি করা ছিল অর্থাৎ যেহেতু তিন তারিখের মধ্যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে ক্ষমতা ছাড়ার মতো একটা অরাজক অবস্থা তৈরি করতে হবে অরাজক অবস্থা তৈরি করার জন্যই তারা বাংলাদেশে নয় পাকিস্তান আমলে যেটা হয়নি প্রধান বিচারপতির বাসভবন হামলা সেখানে হামলা হলো পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো এবং একই সাথে যখন এত কিছু করার পরও তারা দেখল যে পার পাওয়া যাবে না তখন তাদের নাম্বার ওয়ান যুগ্ম মহাসচিব অফিসে স্বাগত জানিয়ে হাসি মুখে হ্যান্ডশেক করে মিয়া আরাফকে তার অফিসে নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করিয়ে কি বললো এখানে আমি আবার আপনার কাছে আসবো আমি একটু আমাদের আমি এই টেস্ট টেন্স শেষ করি তার করি আবার হুমকি দিল যে আরো স্যাংশন আসছে তা আমি মনে করি এগুলি সবই সেই ঘটনার প্লট এখন আমি শেষ করছি রাজ্যাকিবে যেটা বললেন যে সরকার আগে জানলে অ্যাকশন নিল না কেন সরকার যদি ওইগুলো আগে অ্যাকশন নিত তাহলে বলতো কি যে এই সরকার কাউকে সমাবেশ করার অধিকারও দিচ্ছে না জনগণ এখন জেনে গেল যে ওরা আসলে সমাবেশের নামে অরাজকতা চায় না আবার আসছি এখান থেকে আমি আবার প্রশ্ন আসব আমি যাচ্ছি ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান ডিন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আপনি তো সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সামাজিক এখন বলা হয়ে থাকে যে ইকো পলিটিক্স অর্থনীতির উপরে রাজনীতিটা নির্ভর করছে সেক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান এটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই যে এখন দেশে তিন চার বছর থেকে চার বছর থেকেই প্রায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক একটা সমস্যার ভিতরে যাচ্ছে সেটার প্রভাব বাংলাদেশও আছে এই সময়টাতে হরতাল অবরোধ দেয়া এখন হলো বছরের শেষ সময় শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা চলতেছে সেগুলো এখন বন্ধ আছে এই সব কিছু মিলে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে দেশের শিক্ষা অর্থনীতি সব কিছু অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আপনার বিশ্লেষণ কি বলে আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আসলে যে বিষয়টি মনে করি যে আসলে হরতাল বা অবরোধ এসব কিছু কিন্তু একটা রাজনৈতিক অধিকার যে কোনো যে কোনো একটা পার্টির কিন্তু এ ধরনের অধিকার আছে এ ধরনের কাজ করার কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কোন সময়টি করেছেন এবং তার ধরনটা দেখেন আপনি মানে আমরা বলছি এখন একটা আপনি নিজেই বলেছেন আমরা একটা বিশ্বায়নের যুগে আছি এখন কানেকটিভিটি তৈরি হয়েছে আমাদের যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও একটা টেক অফ পর্যায়ে আছে চারিদিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডেভেলপমেন্টের একটা উন্নয়নের একটা ছোঁয়া আমরা সব জায়গায় বড় বড় মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে ইট ইজ অ্যাবসলুটলি রিলেটেড টু দি ইনিশিয়াল ফেজ অফ ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের একেবারে ইনিশিয়াল পুঁজিবাদী যে ডেভেলপমেন্ট তার একটা পর্যায়ে আছে আপনি কোনো মানুষকে এখন প্রত্যেকটি মানুষকে সেই সত্তরের দশকে ষাটের দশকে বা আশির দশকে ইভেন আপনি আমরা বাইতুল মকরম থেকে শুরু করে আমরা বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে পল্টন ময়দানে যেভাবে মানুষের মানে সমাবেশ এবং সেখানে মানুষের আগমন দেখতাম এখন কিন্তু আপনি সেভাবে কোনোভাবেই আপনার পার্টির নেতা কর্মীদের আপনি নানাভাবে আনতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা দিস ইজ ভেরি টাফ এটা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি সবার জন্যই কারণ এই সময়টা প্রত্যেকটা মানুষ তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র তার মোবিলিটি ডেভেলপ করার একটা প্রচেষ্টার মধ্যে আছে আছেন না আপনি নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট যেটাকে বলা হয় আর্লি আপনার মডার্নিটির মধ্যে যেখানে সফট অ্যাপ্রোচ গুলো খুব বেশি থাকে তো আমি সেই জায়গা তাত্ত্বিক জায়গার থেকে আমি বলছি যে বিএনপি বা তার নেতা কর্মীরা এটা যারা পলিসি মেকার আছে তারা এটা খুব সিরিয়াসলি অনুধাবন করতে পারেনি নাম্বার ওয়ান 
নাম্বার টু হচ্ছে বিএনপি ঐতিহাসিক ভাবে তার কিছু দুর্বলতা আছে তার পার্টি স্ট্রাকচার এটিও তারা খুব বেশি চিন্তা করেছে বলে আমি ব্যক্তিগত হয় মনে করি না কারণ আপনি যদি ইতিহাস দেখেন ধরুন পাশাপাশি আওয়ামী লীগের তার নেতা কর্মী তার রুট লেভেলের তার কর্মীদের যে মোটিভেশন এবং তার ডেডিকেশন এটি কিন্তু আপনি বিএনপি নেতা কর্মীদের পাবে না তার অনেক সাপোর্ট বেজ আছে তার অনেক মানে সাপোর্টার আছে কিন্তু তার কিন্তু সেই নেতা কর্মী নাই যে যে কারণে আপনি দেখবেন গত কয়েক বছরের ইতিহাসে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা যেভাবে মানে নানা কারণে পুলিশে অত্যাচারে তারা আন্দোলনের সময় আত্মাহুতি দিয়েছে আপনি কিন্তু এই ধরনের রেকর্ড বিএনপির মধ্যে পাবেন না বললেই চলে তা এই জায়গাটা যদি বিচার করেন এই দুটি জায়গায় বিএনপি খুবই একটা আমি ব্যক্তিগত হয়ে মনে করি যে তারা একটা ভুল জায়গা আছে একটা দল ক্ষমতায় থাকবে আর একটা দল ক্ষমতায় আসবে যে কোনো সাধারণ মানুষ তারা যদি একেবারে দল কানা হয় তারা কিন্তু সেটাই চায় আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেশের মানুষের আপনি মানুষের কজ নিয়ে আপনি আন্দোলন করবেন সেটাতে সাধারণ মানুষ তো সেটাকে সাধুবাদ জানান কিন্তু আপনি এই গত চোদ্দ থেকে আপনি বলছেন নানাভাবে গভর্নমেন্ট বাধা দিচ্ছে কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের চোদ্দ থেকে তেইশ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দল বিক্ষিপ্ত ভাবে যে যে জ্বালাও করা আন্দোলন করছিল চোদ্দতে সে ঘুরে ফিরে কিন্তু দু হাজার তেইশে এসে সেই জায়গায় কিন্তু সে থেমে গেল তার মানে আপনি আপনি বিশ্লেষণ করছেন না যে একটা নতুন জনগোষ্ঠী এখানে এসছে আপনি চিন্তা করছেন না যে আপনার ওয়ে অফ লাইফ মানুষের চেঞ্জ হয়েছে মানুষ এখন মানে সার্বক্ষণিক সে কাজে থাকে নারীরা যেভাবে তারা কাজ করছে আপনি এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু বিবেচনায় আনছেন না তাহলে কাজে আমি বলবো যে মানে মুভমেন্টের একটা থিওরি আছে যেখানে রিসোর্স মোবিলাইজেশন বলা হয় সবচেয়ে বড় জিনিস এখন বিএনপি বা তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলতে পারে যে আওয়ামী লীগ নানাভাবে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আপনি খেয়াল করতে দেখেন আপনি যদি খুবই সিরিয়াসলি লক্ষ্য করেন এটা হয়তো একটা সময় পর্যন্ত ছিল আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু গত কয়েক মাসে আওয়ামী লীগ যেভাবে তাদেরকে স্পেসটা দিয়েছে তারা কিছুটা নেতা কর্মীদের মোবিলাইজ করেছে কিন্তু আঠাশ তারিখে আপনি দেখলেন যেভাবে আমরা নর্মালি কি দেখি আপনি যদি মানে বাংলাদেশের ইতিহাস দেখেন আসাদ দেখেন মতিউর দেখেন নূর হোসেন দেখেন আপনার ডাক্তার মিলন দেখেন যখনই একটি মানুষ কিন্তু আত্মাহুতি দিয়েছে বা বিরোধী দলের কেউ মারা গেছে তখনই কিন্তু আগুন জ্বলে আগুন জ্বলাটা কিন্তু আপনি জোর করে জ্বলানো আপনাকে একটু জানাতে হচ্ছে আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি ফিরে এসে আবার আপনার কাছে আসছি এই জায়গা থেকে শুরু করছি দর্শক রিয়েল এস্টেট জনতন্ত্র গণতন্ত্রে একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর রিয়েল এস্টেট জনতন্ত্র গণতন্ত্রে অ্যাডভোকেট আবহিনা রাজ্যা কি এখন নভেম্বর মাস এ বছর নির্বা মানে দু হাজার চব্বিশ সালের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের একটা অ্যাপ্রক্সিমেট সময় দিয়ে রেখেছে নির্বাচন কমিশন এখন সব স্কুলগুলোতে সারা দেশের বার্ষিক পরীক্ষার সময় নির্বাচনের কারণে এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছিল নভেম্বরের ত্রিশ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করবে আঠাশ তারিখ থেকে যে টানা অবরোধের কারণে হরতালের কারণে সব স্কুল বন্ধ আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে শিক্ষার যা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার কারণে এটাও তো অর্থনৈতিক ক্ষতি এটা আপনার কাছে প্রশ্ন একটা প্রশ্ন রেখেই যাই যে আগামীকাল আবার দুই দিনের অবরোধ দেওয়া হয়েছে কোন দিকে যাচ্ছে রাজনীতি ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটা কথা বলি প্রথম দুইটা ছোট্ট জব আপনার দিয়ে নেই উনি একটা বলছেন নন্দী নন্দী তিন তারিখে বলেছিল সরকার পদ দেখ করবে আমি ইন্টারভিউটা দেখেছি এখানে মাসুদ কামাল ছিল ইনি ছিলেন নন্দী এটা ফারজানা রূপা একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল সেখানে এই নন্দীকে বারবার বলা হচ্ছিল তে তিন তারিখ যে সেটা তো কিছু হলো না জিস্টা হইলে ওখানে আমি এটা ডিফেন্ড করতেছি না তাকে সে একটা জিনিস বারবার বুঝাইছে যে গোলপোস্ট বারবার চেঞ্জ হয়ে যায় গোলপোস্ট বলতে সে মিন করছে যে সেপ্টেম্বর মাসে তফসিল দেওয়ার কথা ডকুমেন্টারি আছে তারপরে সেখান থেকে পিছিয়ে আসলো অক্টোবরে তার ভিত্তিতে সে বলছে তিনি অর্থাৎ ইনি বুঝাইতে চাচ্ছেন যে একটা খুব খারাপ পরিস্থিতি আসবে তফসিল ঘোষণার পর সেটা কি সে মিন করছে বারবার যে আপনার এই গোল পোস্ট চেঞ্জ হচ্ছে এইটা বলতে দেয় নাই ওই টকসোতে সেটাও আমি দেখেছি সেটা বললাম আর একটা কথা উনি বলছেন আমি যেটা বলতেছিলাম যে সরকার পক্ষ বা প্রশাসন যদি জানতই যে এই ঘটনা ঘটবে তাহলে আদের দিন গ্রেপ্তার করা হইল না কেন সেটার জবাব দিতে কি উনি বললেন সরকার এটা যদি আগে করত তাহলে বলত সমাবেশ ভণ্ডুলে সমাবেশ করতে দেয় না প্রশ্ন হচ্ছে এই সমাবেশ করতে দেয় না সেই গুডউইল তৈরি করার জন্য আপনি আপনারা 
এই পুলিশটাকে হত্যা হইতে পারে সেটা জানতেন বোম পর্বে জানতেন সেটা মেনে নিছেন বা করতে দিছেন এটা কথায় প্রমাণ হয় কিন্তু তারপরে তো সমাবেশটা হয় নাই তাহলে আমি মনে করি সমাবেশটাকে ভাঙার জন্য আমি বারবার বলছি সরকার আতঙ্কিত একবার বসতে পারলে আর তাদেরকে উঠাইতে পারবেন না আচ্ছা সেই প্রসঙ্গে আমি এখন যাচ্ছি না এবার আপনি যে প্রসঙ্গে আসছেন আপনি আসেন আপনি যদি অর্থনীতিকে ধ্বংসের কথা বলেন আপনার একটা কঠিন অর্থনীতি ধর্ষণ ধর্ষণ মানে ধ্বংস হচ্ছে আপনি সিম্পল যদি আসেন শ্রমিক আন্দোলন চলছে হাজারের উপরে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে এটা কিন্তু পুরো প্রাইভেট সেক্টর গার্মেন্টস এবং তার শ্রমিক অর্থাৎ শ্রমিক চাচ্ছে কি যে আমাদের দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে আমাদের নাবিক শেষ উঠে গেছে আমাদের বেতনটা বাড়াও নয়তো দ্রব্য মূল্যের দাম কমাও এক জায়গায় থাকতে হবে এখন দ্রব্য মূল্যের ব্যাপারে পরিষ্কার রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা বলেছেন এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী বলছেন তাই নাকি আমি তাদের ধরব তারপর রেজাল্ট জিরো দুইজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী বলছেন একজন বলছেন সিন্ডিকেটের গায়ে ধরা যাচ্ছে না তাহলে জনগণের আরও ভোগ দুর্ভোগ বাড়বে আরেকজন বলেছেন একজন টিপু মন্ত্রী আর একজন আব্দুর রাজ্জাক সাহেব উনি বলছেন কোল্ড স্টোরেজের মালিকদের গায়ে হাত দেওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে এই সিন্ডিকেট এবং আপনার কোল্ড স্টোরেজ মারাত্মকভাবে সম্পৃক্ত এখন আসেন শ্রমিকদের টাকা ঘুরে ফিরে তো শ্রমিকদের টাকা শ্রমিকদের দেনা পাও না শ্রমিকদের টাকার জন্য ইউনিসের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে শ্রমিকদের টাকার জন্যে আর এখানে শ্রমিকদের গার্মেন্ট শ্রমিকদের বকেয়াও আছে সাথে সেখানে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এবং যুবলীগের কর্মী ইভেন নাম আসছে আওলাদ হোসেন শর্ট গান নিয়ে ছত্রভঙ্গ করছে দাবিটা হইল গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের কাছে বেতন বাড়ানোর একদিকে পোশাক শ্রমিকরা আপনি সরকারিভাবে ছত্রভঙ্গ করা হচ্ছে আর একদিকে শ্রমিকের প্রেমের চোটে আপনি কঠিনভাবে ইউনুসের হয়রানি চলছে আমি ইউনুসের হয়রানির বিরুদ্ধে নই সে যদি করে থাকে তার বিচার হোক কিন্তু এইখানে তাহলে পোশাক সামগ্রী এটা আপনি শ্রমিকদের ব্যাপারে আপনি কী দেখাইলেন আবুরা রাজ্যাকে আপনাকে এখানে থামিয়ে আমি আবার আমিন ইসলাম আমির কাছে ফিরে যাই আপনার কাছে আবার ফিরছি नैतिक दायित्व बंद कर কিভাবে করবে সেটা সরকার জানে ধন্যবাদ আপনাকে আমি ইসলাম আমি আপনার কাছে প্রশ্নটা হলো যে আসলে রাজনীতি এখন কোন দিকে যাচ্ছে এটা মানে এই রকম যে দুই মাস পরে নির্বাচনের সময় এখনো দেশের রাজনৈতিক প্রধান বিরোধী শক্তি বিএনপি রাস্তায় আছে তার সমমনা দলগুলো নিয়ে রাজপথে আছে আন্দোলনে আছে নির্দলীয় সরকারের দাবিতে চোদ্দ এবং আঠারো সালের নির্বাচন নিয়ে মানুষের নানা প্রশ্ন আছে এবছর নির্বাচনটা কেমন হবে কিন্তু সামনে আমি তো ওই প্রশ্নে আসার আগেই তো টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ রাজ্যে কিছু প্রসঙ্গে এমন উত্থাপন করতেছে যেগুলো রিলেটেড না আমি আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল যে এই সমাবেশকে ঘিরে নাশকতার সম্ভাবনা আছে আমি এখন বলছি দায়িত্ব নিয়ে এখন অনুভূতি যদি না দেওয়া হতো তাহলে তো রাজ্যাকিবেই সবার আগে বলতেন যে এই সরকার মানুষের টুটি চেপে ধরেছে এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে ঘটনা ঘটলো কি করে দেখুন আমাদের চেয়ে আমি মনে করি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে ঘর থেকে বেরোলে সিসিটিভি ক্যামেরা সেখানে কি অহরণে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে না স্কুলে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে না ক্লাবে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে না ঘটনা ঘটতে পারে তাই বলে কি কেউ কি বলছে তোমার পদত্যাগ করো একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া এই কালচারটা কোথাও নেই এগুলো লম্বা বিতর্ক এই বিতর্কের কোনো শেষ নেই আরেকটা সুবিধা হচ্ছে কি আপনি আমি যখন কোনো রাজনীতি করব না আমি কিন্তু বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে সমালোচনা করতে পারব আমি যখন কোনো কাজ করব না যখন যে কাজ করে তাকে আমি একশোটা সমালোচনা করতে পারবো কিন্তু কাজ কারণ কাজ না করলে সুবিধা হচ্ছে কোনো ভুল হবে না করলে ভুল হবে এই জন্য সবাই পুলিশের সমালোচনা করে সবাই যে রেবে সমালোচনা করে কিন্তু ওইটা ভাবে না যে ওদের কি কষ্টটা হয় এনিওয়ে আমি সেই জায়গায় আর যাচ্ছি না ওটা নেই এখন গার্মেন্ট শ্রমিকদের আন্দোলন আমি গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর পক্ষে অফকোর্স কিন্তু সরকার অথবা গার্মেন্টস মালিকরা কি একবারও বলছে বেতন না বাড়ানোর পক্ষে ওরা বলেছে বেতন বাড়ানোর পক্ষে কিন্তু খেয়াল করুন আট হাজার টাকার বেতনের জায়গায় ওরা চাচ্ছে তেইশ হাজার টাকা আচ্ছা এই সময়ে রাজ্যকে একজন অনেক সচেতন মানুষ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গার্মেন্টস অর্ডারটা কী পরিমাণ নেমে এসছে আচ্ছা তারপরে আমি মনে করলাম যে সেটা ঠিক আছে ওকে কিন্তু আমরা পত্রিকায় যে রিপোর্ট দেখছি আপনি গার্মেন্টস 
শ্রমিকরা আন্দোলন করছে তাদের বেতন ভাড়া বাড়ানোর জন্য কিন্তু বেতন ভাড়া বাড়ানোর বেতন বাড়ানোর আন্দোলনের নামে আপনি গার্মেন্টস আগুন দিচ্ছেন তাহলে কি আপনি বেতন বাড়ানো দিতে চাচ্ছেন নাকি অরাজক সৃষ্টি করতে চান নাকি আপনি অন্য কারো ফাঁদে পা দিচ্ছেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আপনি এই যে অনন্ত জলের যে গার্মেন্টসে হামলা করা হলো তার শ্রমিকরা বলছে এবং বেশ কয়েকটি যে সমস্ত গার্মেন্টসগুলো আগুন দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রথম আলো সহ বিভিন্ন একেবারে সরকারের চরম সমালোচক পত্রিকার রিপোর্ট তাদের শ্রমিকরা জিজ্ঞেস যখন সাংবাদিক জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করছে কারা আগুন দিল কারা ভাঙচুর করলো তারাই বলছে এদেরকে আমরা কখনো দেখিনি তার মানে এটা একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ডাস মে ডাল মে বহুত কুচ কালা হে এখানে বহুত কুচ কালা হে না হয় আমি আমার আন্দোলন করতে পারি আমার বেতন বাড়ানোর জন্য কাজে যোগদান না করতে পারি বিরোধ থাকতে পারি আমি যদি আমার অফিসটা জ্বালিয়ে দিই তাহলে আমার মালিক আমার বেতন করতে গিয়ে দেবে আজকে যারা আট হাজার টাকা মিনিমাম স্যালারি এরা কিন্তু ওভার টাইম সহ বারো হাজার টাকার নিচে একজন শ্রমিকও বেতন বাড়ে না মানছি এটাও কম হয় কিন্তু বন্ডে এই মানুষগুলো তো আগে আমার আর চাকরি করতো সূর্য থেকে মধ্যরাত অবধি বেতন ছিল পেটে বাতে আজকে তারা যখন কিছু বেতন পাচ্ছে আমাদের ইকোনমিটা চাঙ্গা হচ্ছে তা আমি ওদের ভাড়া কিন্তু এখানেও যে একটা ডাল মে কুচ কালা হয় এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে হ্যাঁ এরপরে রাজ্যকেবি যে কথাগুলো বলেছেন আমাদের কয়েকজন মন্ত্রী কথা বলেছেন এই দায়িত্ব স্বীকার করার জায়গা নেই পর্যবেক্ষণ কি কোন দিকে যাচ্ছে এই দুই মাস নির্বাচনের আগে আগে এই দুই মাসের এটা বলার আগে আমি একটু বিনয়ের সাথেই শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি কারণ শ্রমিক আন্দোলন আমার বাংলাদেশের যে শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয় এটা পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে অনেক অনেক কম তো এটি কিন্তু আসলে এই গভর্নমেন্টের কোন বিষয় নেই সরকারের কোন বিষয় নেই আপনি যদি এটাকে নির্মলভাবে আলোচনা করেন তাহলে এটি হচ্ছে শ্রমিকদের স্বার্থ এবং মালিকদের তাদের যে মোটিভ বাংলাদেশের মতো দেশের যে উক্তি বুর্জ যে তৈরি হয়েছে যারা এই মালিক রয়েছেন তাদেরকে বলা হয় যে অ্যাপসলুট প্রফিট সেকিং মোটিভ তাদের মধ্যে আছে সুতরাং তারা এটা কিন্তু নতুন কিছু না এটা দীর্ঘদিন ধরে আসে এবং এই আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন দু হাজার ছয়ে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল নিশ্চয়ই আপনাদের সবার মনে আছে তো এটি এটি কিন্তু আসলে আমাদের মালিকদের আরো সচেতনতা বাড়ানো এটা যেমন একদিকে সত্যি আর একদিকে আরেকটি কনসেপ্ট হচ্ছে রেস টু দি বটম যেটাকে বলা হয় যে আসলে আমাদের মতো দেশে আমরা এই চিপ লেবার কস্টের কারণেই কিন্তু এই বাজারটা ধরে রেখতে পেরেছি এটা হচ্ছে একটা আইরনি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং একটি সেক্টরের একটি আমি বলবো যে বিষয় এবং সেই জায়গায় আমি আরো পাত্র আপনাকে দিচ্ছি যে নয়শ চৌচল্লিশ টাকা উনিশশো চুরানব্বই সালে ছিল এটি কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারি এটাকে প্রায় ষোলোশো চৌষট্টি টাকা করেছে দীর্ঘদিন পরে যে মধ্যে কিন্তু বিএনপি গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় ছিল কাজেই এবং এরপরে একে একের পর এক আপনি যদি দেখেন এই এই যে বেতন গুলো বাড়ানো হয়েছে অধিকাংশের সময় কিন্তু শেখ হাসিনার গভর্নমেন্টে কিন্তু এই বেতন গুলো অনেক বেশি বাড়িয়েছে আমি বলছি না যে এটা সাফিসিয়েন্ট তার মানে হচ্ছে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট কিন্তু সবসময় শ্রমিক বান্ধব তারা কিন্তু সাধারণ মানুষের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ভাবে বিএনপির এই জায়গাটা অ্যাপসলুটলি অভাব কারণ তারা একটি প্যারাসাইড ক্লাস তৈরি করেছে এই দেশে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা এখন আপনার প্রসঙ্গে আসি যে অল্প সময় আমি বলছি যে আগামী দু মাসে আমার কাছে মনে হয়েছে সামগ্রিক অবস্থা বিচার করে এটি হয়তো আপনাদের অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক মনে হবে আমি গত মানে গত সপ্তাহ ধরে বলেছি বলছি আজকেও আমি একটা টেলিভিশন টকশোতে থেকে এসছি আমি সেখানে বলেছি আমার মনে হচ্ছে যে ট্রামেলের মানে কাছে একটি আলো দেখা যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে বিএনপি আলটিমেটলি ইলেকশনে আসবে এবং সেই জায়গায় হয়তো একটা 
শত প্রতিকূলতা শত দ্বন্দ্ব থাকলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আলটিমেটলি বিএনপি একটি একটি ডায়ালগ বা একটা সফট অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে কোনো না কোনো একটি ফর্মুলা বের হবে কারণ এখনো আপনি আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি আবার হ্যাঁ আপনার মেসেজটা বুঝতে পেরেছি বোধহয় আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক রিয়েল এসেট জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আরেকটি বিরোধিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন দর্শক রিয়েল এসেট জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকি কিছু বিজ্ঞাপনের আগে ডক্টর জিয়া রহমান কয়েকটা পয়েন্ট বলেছেন বিএনপির জন্য উনি কোন তথ্য থেকে বলেছেন সেটা ওনার কাছে আমি প্রশ্নটা রাখবই যে বিএনপি নির্বাচনে আসবে উনি দেখছেন নির্বাচনে বাকি আছে দুই মিনিট দুই মাস দুই একটা প্রস্তুতিও আছে রাজনৈতিক দলগুলোর সেই হিসাবে আপনার কাছে আমি একটু একটু ছোটো করে আমাদের একদম শেষ সময় অনুষ্ঠানের যে বিএনপি কি নির্বাচনে আসবে কোন পথে যাচ্ছে বিএনপি রাজনীতি ধন্যবাদ আপনাকে সিম্পল একটা কথা বলি ওনার কথা যদি এক কথা আমি জবাব দিই তাহলে বিএনপি আবার নির্বাচনে যাবে এবং আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের বৈধতা দিবে যেহেতু ক্ষমতায় থেকে আপনি কি মনে করেন বিএনপি আলোচনায় গেলে আওয়ামী লীগ বলবে আমি ক্ষমতা থেকে চলে যাব তুমি পাশ করবা বিকজ ইট ইস গেম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইখানে তো কোনো ইলেকশন নাই এখন আসেন দুই নম্বর নির্বাচনটা কোন দিকে যাচ্ছে আপনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আজকে পর্যন্ত অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুস্থ পরিবেশ নাই এবং প্রতিকূল পরিবেশ আছে তা সত্ত্বেও আমাকে নির্বাচন করতে হবে তার মানে রাষ্ট্রীয়ভাবে উনি জানান দিচ্ছেন যে প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাকে একটা নির্বাচন করতে হচ্ছে কারণ জলে কুমির ডাঙায় বাঘ জলে যদি ধরেন ভিসা রেস্ট্রিকশন কুমির ডাঙায় আছে সরকার কেন বলছি আমি সম্প্রতি গতকালকে বলা হয়েছে যে প্রধান নির্বাচন অফিস থেকে এখন মুখপাত্র হবেন নির্বাচনের কমিশনার সচিব অর্থাৎ সচিব এখন যা বলবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনের বরাদ দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশন যেটা কমিশনে যেটা বলে গেছেন তারপরে উনি যদি বলতে থাকেন জাস্টিফাইড কীভাবে হবে মানুষ জানবে কীভাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যেটা নাই নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলে গেছেন তারপরে হইল পার্টিসিপেট রিয়েকশন আপনি সবাইকে গ্রেপ্তার করতেছেন হাত পাও বেঁধে তারপরে আপনি নির্বাচন করতে চাচ্ছেন তারপর হচ্ছে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন যেটা বোঝা গেল এই যে সচিবালয় সচিব দায়িত্ব নিছে উনি বলবেন সব কিছু এই দায়িত্বটা নাকি কে দিছে এই দায়িত্বটা নাকি কে দিছে আর একটা জিনিস দেখেন আপনার লক্ষ্য করে দামি ওই যে টেন্ডার হলে কিছু টেন্ডার বাস থাকে যে দামি টেন্ডার দাও যে পাওয়ার সে পাবে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে তৃণমূল বিএনপি বিএনএফ বিএসপি এরা নিবন্ধন পেয়েছে এরা হইল রাজনীতির সেই দামি রাজনীতিবিদ যারা নির্বাচন করে সরকারকে বৈধ দেওয়া দেওয়ার প্ল্যান করতেছে এবং বিএনপি নির্বাচনে আসবে এটা আজকে পর্যন্ত ধন্যবাদ আব্বু হেনা রাজা কি আমিনুল ইসলাম আমিন এই যে হরতাল অবরোধের অর্থনৈতিক যে একটা বিরূপ প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষতি এই দায় কি আওয়ামী লীগ এর নয় অফকোর্স নট কারণ আমি বলি যে রাজ্যাকে বি যেটা বলছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে কিনা এটা দিয়ে আমি শেষ করব তো নির্বাচন তো এখনও ডিক্লেয়ার হয়নি তারপর আপনি বলতে পারবেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে কি নাই কিন্তু আপনি যদি রাজনৈতিক মাঠ দেখেন গত এক বছর যাবৎ এখানে বাংলাদেশে বিএনপি যেভাবে যখন খুশি চেয়েছে তারা সমাবেশ করছে ইভেন তারা বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে আমরা দেখেছি তিন চার দিন আগে থেকে একেবারে জ্যোৎস্নায় স্নান করতে করতে ওরা পার্টি বিচে গল্প করতে করতে খিচুড়ি খেতে খেতে সমাবেশ করছে অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবেশটা তুলনামূলক অনেক শান্ত সেই জায়গায় নির্বাচন স্কেজুয়াল ঘোষণা করার পরে সেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই এই কথাটা বলার পক্ষে আমি না বরঞ্চ বিএনপি বারবার অসাংবিধানিক দাবিতে অরাজকতা তৈরি করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যেন তৈরি না হয় সে অবস্টেকেল তারাই তৈরি করছে এখন বিষয়টা হচ্ছে কি ডেফিনেটলি অস্বীকার করার জায়গা নেই অবরোধ হরতাল এতে অবশ্যই ক্ষতি হয় দেশের যেমন আপনি যেমনটি বলছেন যে জানুয়ারি নভেম্বর তিরিশ তারিখের মধ্যে সমস্ত স্কুল পরীক্ষাগুলো শেষ হওয়ার কথা সেখানে হ্যাম্পার হবে ইকোনমিতে হ্যাম্পার হবে কিন্তু হ্যাম্পার হলেও এটা তো অস্বীকার করার জায়গা নেই আমি তো একটা অসাংবিধানিক দাবি মেনে নিতে পারি না যেটা আলটিমেটলি আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তিটা নড়বড় করে দিতে পারে যেমন ধরেন বিএনপিতে এরকম অবরোধ ডেকেছিল দু হাজার সালে সেই অনির্দিষ্টকালের অবরোধ এখন শেষ হয়নি কিন্তু সেই অবরোধ সেই আহ্বানের প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো সমর্থন ছিল না বলেই অজান্তে এই অবরোধ ভুলে গিয়েছে আমিও মনে করি বিএনপির এই অবরোধের নামে আন্দোলনের নামে বিক্ষোভের নামে এই হত্যা খুন অরাজকতা অগ্নিসংযোগের রাজনীতি মানুষ ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করবে এবং বিএনপির যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় তারা অবশ্যই যেহেতু তারা দাবি করছে যে মানুষ তাদের পক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষে একজন লোকও নেই প্রশাসন ছাড়া তাহলে এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে যেখানে আঠারো কোটি মানুষের হাতে ছত্রিশ কোটি মোবাইল ক্যামেরা অর্থাৎ সবাই সেখানে সারা পৃথিবী পাখির চোখ 
করে তাকি আছে বাংলাদেশের দিকে সেখানে আপনি চাইলেই নির্বাচন ম্যানিপুলেট করতে পারবেন সেটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না আমি যদি 86 সালের কথা বলি 86 সালের কথা বলি মনে আছে আপনার যে ফিলিপিনে করাজেন একিনোর পরাজয় কি চিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু মানুষ যখন বুঝতে পেরেছিল রাজপথে মানুষ নেমে এসেছিল এবং মানুষ পালিয়ে গিয়েছিল এটা হচ্ছে ইতিহাসের অমুক সত্য মানুষ ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই তারা জানি আমি একটু যাচ্ছি ডক্টর জিয়া রহমান আপনার কাছে জাস্ট 1 মিনিট যদি আপনি একটু আমাদেরকে বলেন যে আপনি বলেন আপনার এখন প্রেডিকশন বলছে বিএনপি নির্বাচনে আসবে বিএনপি যদি নির্বাচনে আসে সেই নির্বাচনটা কেমন হবে না আসলে কেমন হবে জাস্ট 1 মিনিট যদি একটু বলেন না আমি আমি বলছি আমার কিছু অবজারভেশন জায়গা থেকে যে আসলে 2014 তে বিএনপি বয়কট করেছে 2018 তে এই 2014 থেকে 23 পর্যন্ত বিএনপি যদি আরেকটা নির্বাচনে না আসে নির্বাচন ইলেকটোরাল প্রসেসে কোনো একটা লিবারেল পার্টি সে যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি তার ক্ষতি হয় এখন নানা রকম কারণেও তাকে এই যে এবং আমরা যে মধ্যস্থতা দেখতে পাচ্ছি আমি যেটা বলেছিলাম গতকালকেও সাবির চৌধুরীর সাথে তার আগে আমাদের পরষ্ট সচিবের সাথে পিটার হাসের মিটিং দেখতে পাচ্ছি আমার এটা হান্স যে কোন একটা পর্যায়ে যে এই এই জিনিসটা বরফ করবে তবে নির্বাচন আপনি যেটা বলেছেন এটা বিএনপি যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় এই এটা ইলেকশনে এসেও কিন্তু সে যদি ইলেকশনটাকে সে ম্যান্ডেট করতে পারে যেমন ধরেন পনেরো বিশটা জায়গায় এই ইলেকশনটা খুব বাজে অবস্থা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা মোমেন্টাম বিএনপি কে তৈরি করে দিতে পারে যদি বিএনপি প্রকৃত অর্থেই মোবিলাইজ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের জায়গায় আমি বলবো তাদের কাছে যেটা আনন্দ ভাই বলেছে আমি মনে করি তাদের কাছে এই মুহূর্তে কোনো বিকল্প নাই কারণ নানাভাবে বিষয়টা নিয়ে যেহেতু আলোচনা হচ্ছে আলটিমেটলি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন বাদে যে কোনো জিনিসের জায়গায় কিন্তু সেটি আরো খারাপ অবস্থা তৈরি হতে পারে বলে সেই জায়গায় আমি মনে করি যে বিএনপি আলটিমেটলি তাদের একটা পর্যায়ে যে ইলেকটোর প্রসেস টিকে থাকা তার পার্টি হিসেবে তাকে এক্সিস্টেন্সটা দেখে দেওয়ার কারণে আমি ব্যক্তিগত শেষ করছি ডক্টর জিয়া রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমিনুল ইসলাম আমিন আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকে আপনাদের দুজনকেও প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য শেষ করছি আজকের মতো রিয়েল এসে জনতন্ত্র গণতন্ত্র